அனைவருக்கும் ரூசு நியூஸின் நண்பான வணக்கங்கள் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பான் பாரதியார் சொல்லியிருக்காருங்க ஒரு குழந்தை தன்னோட எட்டு வயசு வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக விளையாடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு பிரிஸ்காகவும் மனதளவுலையும் உடல் அளவுலையும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பாங்கன்றது நிதர்சனமான உண்மை இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் சென்னை போன்ற சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு இடம் இல்லை அது மாதிரி இடம் இருந்தாலும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு நேரமே இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஃபேமிலியோட மால்ஸுக்கெலாம் போகிற இடத்துல வந்து ஃபன் சிட்டி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது இல்லையா அங்கே வந்து நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த ஃபன் சிட்டி அப்படின்றத நிறையவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா மால்ஸ் சிட்டி கல்ச்சரில் வந்து மால்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு அத்தியாவசியமான தேவையாயிடுச்சு அந்த மால்ஸ் போகிறவங்க நிறைய பேர் இந்த ஃபன் சிட்டியில் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக அதை வந்து விளையாடுறாங்க அந்த பேரில் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபன் சிட்டின்ற பேரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மோசடியை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்னை விஆர் மால்ல இருக்கக்கூடிய ஃபன் சிட்டி அத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபன் சிட்டி கார்டு சென்னை விஆர் மாலில் இருக்க ஃபன் சிட்டியில் நீங்கள் விளையாடணும்னா இந்த கார்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும் இந்த கார்டு வாங்குறதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணணும் அதில் சம் ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸோ தேர்ட்டி ருபீஸோ அவங்க பிடிச்சது போக மீதி இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் விளையாண்டுக்கலாம் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்கு விளையாடலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த கார்டு நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் எந்த கேம் நீங்கள் விளையாடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போய்ட்டு இந்த கார்டு வச்சு ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்வைப் பண்ணிட்டு அந்த கேம் நீங்கள் விளையாண்டுக்கலாம் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாய்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த கேமை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை தான் ப்ளே பண்ண முடியும் இந்த கார்டு ஒரு தடவை ஸ்வைப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக வருது பாருங்களேன் இந்த வீடியோவில் என்ன விளையாட்டுனா மேலேருந்து ஒரு ஆக்டோபஸ் கை மாதிரி வரும் அதை வச்சு நீங்கள் கீழே இருக்க பொம்மையை வந்து பிடிக்கணும் பிடிச்சி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த பொம்மை வந்து உங்களுக்கு சொந்தம் இது தாங்க அந்த கேம் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு விளையாடுறதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணணும்னா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா இந்த கார்டு வந்து ஒரு தடவை ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த கேமுக்கு வந்து கழிஞ்சிடும் இதே மாதிரி நிறையா கேம்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கேம் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம்லேருந்து போய் விளையாண்டுருக்காங்க அவங்களும் நிறையா தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு தடவைக்கு மேலே ஒவ்வொரு தடவையும் நல்லா அந்த பொம்மையை பிடிச்சாலும் கூட அது வந்து மேலே தூக்கும்போது மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி கீழே விழுந்துட்டே இருந்தது உடனே சந்தேகம் வந்துருச்சு என்னடா அது இத்தனை தடவை ப்ளே பண்ணாலும் ஒரு தடவை கூட நம்மளால் சரியாக இது பண்ண முடியல இதில் சம்திங் ஏதோ ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருப்பாங்க இல்லையா ஆர்கனைசர்ஸ் அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த மேனேஜர்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த கேமை ஒரே ஒரு தடவை நீங்கள் அந்த பொம்மையை கரெக்டாக பிக் பண்ணி இந்த பக்கம் போட்டு காமிங்க நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் இதில் எனக்கு திருப்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவங்க கேட்டோடனே அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் அந்த இருப்பாங்க இல்லையா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களே வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க எத்தனை தடவை ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் நீங்களே பார்த்துட்டே இருங்க ஒரு ஒரு அட்டம்ட்டுக்கும் நம்ம விளையாண்டுருந்தோம்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாங்க எவ்வளோ காசு போயிருக்குன்னு இத்தனை தடவை அவங்க ட்ரை பண்ணும்போதும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொம்மையை தூக்கிட்டு மேலே போனோடனே அது ரிலீஸ் ஆகி பொம்மை வந்து கீழே விழுந்துருந்துங்க ஸோ ஒரு குழந்த தன்னோடய விளையாட்டில் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து இதை ரொம்ப சீரியஸாக கூட எடுத்துக்கிடுவாங்க சரி என்னடா நம்மளால் ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னு இது வந்து மனதளவில் குழந்தைய பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குங்க இவங்க இப்படி ஏமாத்துறதுனால எவ்வளோ தடவை ட்ரை பண்ணாலும் அது வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரவே முடியலங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவங்க சம்திங் ஏதோ சரி பண்ணுறாங்க சரி பண்ணதுக்கப்புறம் சார் சரி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ போகும்போது நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து ப்ளே பண்ணுறாரு அவர் ஒரே சாய்ஸ் ஒரு ஒரு 
ஒரு மோசடி பண்ணி எந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இனிமேல் நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு இந்த மாதிரி மால்ஸில் போய் ஃபன் சிட்டியில் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா அந்த கேமில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அதுக்காக வந்து ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டோன்னே ஏ இது சரியில்லைப்பா நான் வந்து எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அதில் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு விளையாடுங்க ஏன்னா பணம் வந்து ஈஸியாக யாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லைங்க அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதை விளையாடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பில் சிம்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் இஃப் யூர் சீரியஸ் அபவுட் ரீச்சிங் அ ஹை குவாலிட்டி ஆடியன்ஸ் ஸ்பான்சர் ஆர் அட்வர்டைஸ் வித் ஆஸ் கான்டாக்ட் ஃபார் ஃபர்தர் டீடெயில்ஸ் ஆன் எயிட் நைன் த்ரீ நைன் ஃபைவ் டபுள் ஒன் டபுள் எயிட் செவன் ஆர் ரைட் டு அஸ் at info.therustanews@gmail.com